Ciao a tutti Riders, questo è un nuovo episodio, io sono il signor Maestro Davide e questi sono i Black Wave Surf Tips. Chi ci segue da tempo, abbiate ancora un attimo di pazienza che scopriamo qual è l'episodio di oggi, chi invece è la prima volta che si collega, abbiamo istituito questa serie di episodi sui consigli utili al surfista, dal take off a come scegliere la tavola a come scegliere le pinne. Quindi ecco svelato l'argomento di oggi, sono stati tantissimi a richiederci dopo l'ultimo episodio la ricerca delle pinne, quindi mi raccomando prendete seggiola, divano, attaccatevi bene allo schermo che adesso ci divertiamo. Quindi, quando vi capita di entrare in un negozio, guardare su internet e trovarvi una situazione del genere, invece che strapparvi i capelli cerchiamo di capire... Quali sono le differenze tra una pinna e l'altra, anche se di primo occhio possono sembrare tutte uguali, in realtà cambiano parecchio. Ho preparato come al solito un pochettino di foto, di immagini, fatemi vedere se si vedono bene, direi alla grande. Allora, qui abbiamo le prime cose da guardare di una pinna. Allora... Flex, quindi la flessibilità di una pinna, quando la prendete, che provate a farla piegarla così, ok, come questo disegno, più la pinna è flessibile e meno risponde, e meno è precisa, e, però eh, è, rilascia più velocità alla fine quando ritorna dritta, quindi una pinna molto rigida si utilizza, eh, è molto più precisa, quando io voglio impostare una curva e reagisce subito invece una pinna un po' più morbida quando imposto la curva reagisce un po' dopo con una pinna morbida e un'onda potente è facile che la tavola scarroccia è un po' l'esempio potrebbe essere quando vado a sciare o fare snowboard senza lamine e è come avere la pinna flessibile una pinna invece molto rigida è come avere gli sci e la tavola con le lamine, <coughs> per capire. Ehm, quindi, flex è la prima cosa da guardare. Poi abbiamo un altro aspetto che è l'altezza, quindi la grandezza dell della pinna. Quando voi guardate c'è sempre scritto S, M, L, XL, va a seconda del peso, ma anche a seconda ovviamente dell'onda che surfate, perché... Uh, io che peso 75 kg potrei usare una M e una L a seconda un attimino dell'onda più la pinna è grossa di, taglio, di taglia e più tiene quindi pinna rigida e grossa in genere onda bella potente e grossa onda uh, più piccola e morbida posso andare a ridurre la grandezza così comunque la pinna è più agile perché comunque più la pinna è grossa poi eh, ovviamente perdo in agilità questa è l'altezza un altro eh, aspetto è la base ok quanto la pinna è stretta o quanto si allarga come questo disegno qua di fcs è fatto benissimo più la base diventa larga e più io ho tenuta o più drive e, più, e si crea più velocità soprattutto più la base è stretta e ovviamente meno la pinna crea velocità e meno tenuta quindi collegandosi al discorso di prima pinna alta e larga vado a surfare pipeline pinna stretta e piccolina magari vado a surfare un'onda un pochettino più morbida una cosa molto importante è anche è eh, quello che è il rake, quindi è l'inclinazione della pinna, si vede in questo disegno qua, quindi la pinna in cui la, questa curvatura qua rimane più prossima alla verticale ed è più pivot, quindi a chi piace fare manovre molto verticali, ovviamente per fare una manovra verticale c'è bisogno dell'onda verticale, manovra verticale, pinna molto dritta, curvoni larghi, quindi su un'onda molto verticale non si fanno in genere curvoni larghi, quindi un'onda un po' più morbida dove si va a lavorare di più, allora io vado ad inclinare di più la pinna e quindi la porto più all'indietro. Ok? Questi sono gli aspetti fondamentali da, eh, da tenere in considerazione. Una volta che ho capito come funzionano e come mi piace surfare e l'onda che vado a surfare, 
eh, riesco a capire che pinna scegliere. Attenzione, sulla stessa tavola io posso avere due set di pinne, di modo che arrivo in spiaggia e a seconda dello spot o della, della condizione del mare io posso scegliere quale tipo di pinna mettere e quindi mi cambia completamente il tipo di tavola. Io posso avere una tavola sola che sotto i piedi praticamente mi sembra di averne due diverse. Quindi vi faccio un indovinello, provate poi a rispondere sotto e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Su un'onda del genere ditemi un po' che, quindi vedete, molto ripida, potente, tubante, vediamo uno, chi riconosce questa onda qua, due, che pinne montereste. Così come questa è una situazione completamente diversa. Vediamo qua, anche qua vediamo chi riconosce questo posto. Vi do un indizio, entrambe sono tappe del WSL, quindi il, il circuito mondiale. Vediamo anche qua chi lo riconosce e quale invece pinna potrebbe adattarsi meglio, ok? E quale tavola. Qua si parlava di pinne da tavoletta, ok? Short. E abbiamo visto gli aspetti fondamentali. Passiamo invece alle pinne da longboard. Anche qua è un mondo bello vario perché lì nello shortboard bene o male la, la forma è pressoché uguale, cambiano molto questi parametri, la base, l'altezza, il flex e l'inclinazione. Qua nel longboard cambia tantissimo anche la forma, guardate questa pinna qua, piuttosto che questa, piuttosto che questa, ok? Sono completamente diverse una dall'altra e dopo ce n'è ancora, andiamo ad approfondirle. Allora, la differenza qua più che, <coughs> il, ovviamente c'è anche qua il flex, quello che vuoi, però più che manovra verticale e curve larghe, qua abbiamo pinna che si adatta di più al nose ride e pinna che si adatta di più a uno stile moderno, quindi ehm, con manovre un po' più agili. Allora, questa è una pinna D fin, la forma la D, che è classica di nuovo se mi piace surfare e arrivare in spiaggia con un pulmino anni 60 una Mustang del 67 e un bel pig ecco che la pinna di fin è l'ideale quindi questa pinna qua che caratteristica ha? pivot turn quindi quando io giro devo schiacciare tutto dietro il piede praticamente lo metto proprio sopra la pinna in fondo alla tavola Bam, schiaccio dietro, alzo la tavola e la giro, perché se no non gira con una tavola del genere, ma come la piazzo in parete, bella in stallo, arrivo in punta e mi ci metto così con 10 dita, 3 ore, e sono sicuro che il nose non va a fondo neanche se ci salto sopra. Quindi la caratteristica delle pinne pivot, e tra le pinne pivot il D-fin è il pivot per eccellenza, la caratteristica è quella poca manovrabilità, tanto no ride, si adattano bene su onde medio piccole, in realtà se andate a guardare alcuni film Riding Giants non so come facessero a surfare onde alle Y di 15 metri con queste tavole qua, quelli erano fenomeni per davvero. Questa è una pinna pivot, ok? anche questa cambia dal di fin. Quali sono le caratteristiche che distinguono una pinna pivot da una pinna invece eh, più da curve? Ecco, definiamola così, per una surfata più agile. Anche qua, principalmente, come nella, nella tavoletta, pivot, il rake, quindi l'inclinazione della pinna, è pressoché nullo. Infatti qua abbiamo una pinna che praticamente è verticale. Più, anche qua ho tantissima base la base che la larghezza della base si tiene fino in cima, ho grandissima tenuta in nose ride, anche qua saltello sul nose senza farlo andare a fondo, e ho po poca manovrabilità, più già del di fin. A seconda poi del long che ci piazzo, square, squash, ehm, diamond o pintail, ovviamente la tavola reagisce in maniera diversa, cioè diventa più o meno maneggevole, però la pinna in questo caso qua è per andare dritti e passarsi delle ore in nose ride, non è per farsi dei bei curvoni belli larghi e agili. Andiamo dalla parte opposta, questa invece è la pinna, è la classica pinna dolphin, quindi a pinna, pinna di delfino proprio, ok? Vedete la differenza? Molto più stretta, ovunque, non va su dritta, ma qua già ho un po' più di rake, quindi la pinna si inclina molto e allora ecco che questa pinna qua va bene per onde ehm, 
per onde, scusate, per fare un po' più di curve e godersi un pochettino più la surfata. È la tavola molto più agile a discapito della tenuta con il nose ride. Quindi poi da qua ci sono poi le varie vie di mezzo, per esempio questa, questo tipo qua poi è quello utilizzato spesso a chi surfa tre pinne. Ora questa qua è un 10 pollici quindi da single fin, quindi un long comunque abbastanza leggero da girare, maneggevole, che va bene, in teoria poi si adatta bene a onde abbastanza grosse e, e ripide. La, mh, sempre maneggevole, ecco, non aspettatevi dei nose ride infiniti. La, 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 questa, dicevamo, cosa succede? Sempre una dolphin, anche lei, con un bel rake, vado ad allargare la base. La base nel longboard, nella pinna da longboard, è molto importante per definire la tenuta in nose ride. Quindi mentre questa, dicevamo, ha poca tenuta in nose ride, e principalmente si usa nei longboard a tre pinne performanti, quindi... È vero che si fanno in nose ride, ma si va anche a manovrare molto la tavola e spesso con i longboard così a tre pinne vedete quella manovra e l'elicottero quando arrivi sul nose e poi la tavola gira. Perché? Perché non ha tenuta, boom, la tavola scappa e quindi faccio l'elicottero. Mm, per avere un pochettino di più tenuta, ma non, non diventare troppo nose rider, ecco che le pinne, la pinna si va ad allargare un pochettino sulla base addirittura fino a diventare come questa, questa è una tipo di pinna flexi, quindi base molto larga, rake quasi verticale da pivot, ok, vedete che mentre questa fa molta più curva qua davanti, questa qua va su dritta quasi come questa, cioè, guardate questa parte qua e questa parte qua sono molto simili, quindi per questa parte qua di pinna è quasi come quell'altra. Base molto larga, mi tiene molto bene il nose ride, ma non voglio perdere manovrabilità, allora vado a spinare. Comunque sia, è abbastanza verticale, quindi eh, non è pivot ovviamente però comunque devo schiacciare abbastanza dietro per poterla farla girare. E queste sono poi quelle un po' più diffuse, perché ovviamente sono quelle che permettono l'utilizzo in più, ehm, più situazioni possibili, ecco. Altrimenti se eh, ho una pinna solo così o una solo così diventa molto limitativo. Ehm... Qua abbiamo, potremmo fare l'indominello anche per il longboard, vabbè qua ve l'ho già detto io, pulmino del 67 e Mustang e ci piazzo una bella di fin. Su un nose rider come quello che abbiamo visto la puntata eh, precedente, quello blu, eh, provate un po' sotto a dirmi quale pin ci mettereste e con quale tipo di tail, squash piuttosto che round pin o square o diamond. Spero che sia stato abbastanza interessante, ovviamente ci sarebbero milioni di cose ancora da dire, ma non avete più il tempo e la batteria del cellulare per stare a guardarlo. Abbiamo buone sorprese, creeremo un canale per la community dove andremo a caricare dei video molto più dettagliati, di modo che quando volete potete prendere e andarvelo a guardare. Va bene, saluti, peace ragazzi!